Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag donderdag 3 juni. Vandaag in het journaal nemen wij u weer eens mee naar de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven, al waar er een donatie plaatsvond. Turiname heeft van de Mexicaanse regering beademingsapparaten in ontvangst mogen nemen. Aanwezig waren de directeur van Bibus Luciano Truideman, de directeur van Volksgezondheid Rakesh Gayader Sukul, luitenant-kolonel Werner Kioasen en honorair consul van Mexico in Suriname, Henk Isaias. Namens het ministerie van Bibus opende de directeur Luciano Truideman het officieel gedeelte. In zijn toespraak ging hij terug naar de bilaterale samenwerking die Suriname sinds 1975 onderhoudt met Mexico. Ook ging hij in op de COVID-19 situatie in ons land en bedankte namens Suriname de Mexicaanse regering voor de gesten. We are gathered here on the occasion of the handover of two medical ventilators from our befriended nation and partner Mexico. I wish to underline the importance of the valuable relationship between Suriname and Mexico since the establishment of diplomatic relations in 1975, underpinned by the principle of mutual respect and understanding. We have experienced solid cooperation with Mexico in the past years in several areas, including capacity, including capacity building. There is certainly scope to further identify other areas of cooperation and intensify the business-to-business -business relations. In regional and multilateral organizations, we have also relied on the constructive relations with Mexico, including within CELAC as well as the OAS and the UN. And the structured dialogue with CARICOM should also be highlighted in this uh, regard. Ladies and gentlemen, COVID-19 still consumes all of our efforts, energy, and focus in the battle to keep our countries safe, healthy, and providing access to much needed healthcare. International cooperation and solidarity therefore remain crucial if we are to effectively address this pandemic and its impact on the society and our economies. It is in this context that Suriname wishes to express sincere appreciation to the government and people of Mexico for the generous gesture of donating two medical ventilators. Given the current alarming surge in COVID-19 cases in Suriname, these medical ventilators will surely be of valuable use to those who are indeed in critical state of health. Het is voor ons een waar genoegen om deze gesten namens de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador te overhandigen aan de Surinaamse regering. Dat zegt Dr. Laura Elena Carillo Cubias, uitvoerend directeur van het Mexicaanse Agentschap voor Internationale Samenwerking voor Ontwikkeling. Het is nu al langer dan een jaar dat de COVID-pandemie de wereld in zijn greep heeft. In totaal worden er tien landen aangedaan in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Centraal-Amerika. So the countries in the in the Latin America and Central America and the Caribbean are are part of our neighborhood. We are brothers and sisters, as I said. So uh, we we decided to start giving these devices in the Caribbean because uh, we know that there's there's a, a way to we, that we could help more 
here. So we're, we're traveling in 10 countries in this, um, in this uh, travels. And uh, the Mexican Air Force was kind enough to lend us and, and well, bring it. They're, they're, they're coming with us in the mission. So we have a cargo plane with these devices that we are uh, leaving in every country. And uh, it's going to be, it, it's a week of travels. And we are very honored to be here and representing our people, our nation, and to give these devices to you. In the gesprek met the co-fectional chief Dr. Laura Elena Carrillo Cubias, the canon that had on the apparatus had, welke zijn vervaardig in Mexico, and that the Mexican president these apparatus graag wil dealen met landen die het hardst getroffen zijn door COVID-19. In Mexico delen wij graag wat wij hebben. We willen ook zo snel als maar kan deze COVID-pandemie achter ons laten. Well, in Mexico we developed uh, res respirators for uh, combating the, the COVID-19 pandemic. So this is Mexican technology with Mex uh, manufactured by Mexican hands. And our president, Andres Manuel Lopez Obrador, really wanted to share uh, these devices because, you know, we don't have much uh, in Mexico. We have every country in Latin America and the Caribbean has problems. But whatever we have, we want to share because the people of Mexico really care about this region. We care about our sister nations and we want to share um, our whatever means we have so we can uh, finally put this COVID-19 behind us. The COVID situation in Mexico is under control. Na ook heel moeilijke tijden binnen de gezondheidszorg te hebben doorstaan, komen we er nu langzaam er bovenop. We moesten ook thuis blijven, letten op onze oudere mensen, maar aan de andere kant moesten we ook denken aan de economie van Mexico. Dus voor ons was het hard om het onder controle te krijgen. Voor eind van dit jaar hebben we ook ons eigen vaccin, waar er niet alleen aan onszelf zal worden gedacht, maar ook aan onze broeders en zusters in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Well, it's been hard. It's been uh, th there has uh, has been taken. We have to take tough decisions because for for one in the one side we have to uh, stay at home. We have to take care of uh, our elderly, of our young ones. But on the other hand, we have to promote our economy. So it was very hard to shut everything down. And, uh, and uh, so we did, uh, uh, well, um, step by step, yes. closing and reopening. And uh, we're doing better right now. Uh, we have fewer and fewer uh, cases. And uh, as, as uh, we develop our own vaccine, we think we we're going to have it by the end of this year. We are very optimistic that we're going to be able not only to take care of our own in Mexico, but also our brothers and sisters in Latin America and the Caribbean. Rakesh Gayadur Shukul is the director of the Ministry of Volksgezondheid. He gives a gesprek with the COVID journal aan how hoog nodig deze geste is. Het gaat namelijk om twee beademingsapparaten welke Suriname heeft gehad van Mexico. Er kunnen nu extra IC-bedden ingezet worden, al dus de directeur. Mexico die heeft de Surinaamse regering gevraagd of er, of er uh, hulp uh, nodig is in deze strijd tegen COVID. En ze hadden deze apparaten uh, ook aangeboden. En we hebben dit met beide armen natuurlijk ontvangen. De apparaten zijn hoog nodig. Het zijn uh, beademingsapparaten. We kunnen daarmee uh, IC-bedden extra IC bedden openen, zodra er meer HR ook is. Want zonder, zonder deze apparaten kan je, kan je mensen niet plaatsen in uh, uh, kunstmatige beademing. En uh, vermeldenswaard is dat deze apparaten van Mexicaanse makelij is en dat onze, dat onze intensivisten ook uh, uh, kennis mochten nemen van, uh, van, de werk, van de werkwijze van deze apparaten. Ik denk dat het belangrijk is te weten dat deze apparaten op het juiste moment binnen zijn gekomen. Omdat we weten dat we nu tegen een heel, heel hoge uh, piek aankijken. Ik weet niet of we zelfs aan, uh, bij de piek zijn van uh, deze derde golf. Die, die vele malen hoger uh, bleek te zijn dan de twee eerdere golven die we hebben. En uh, met deze beademingsapparaten zullen we zeker in staat zijn... Wat, uh, wat meer te doen voor de zieke mens met COVID-19. Uh, we blijven krap met 
opnameplaatsen, het zijn IC-plaatsen, het zijn ziekenhuisplaatsen, het zijn isolatiefaciliteit. We blijven krap. Ook omdat er een beperkte hoeveelheid HR is. We krijgen wat steun, maar we blijven krap met de zorg. Dus mijn verzoek is om zoveel mogelijk je best te blijven doen. In je omgeving ook mensen stimuleren, zodat de verspreiding een halt te geroepen wordt. Want dat hebben we nodig nu. We moeten de verspreiding een halt toeroepen. En als we dat nu beginnen te doen, dan gaan we het over 10 tot 14 dagen merken aan de cijfers. En dan kunnen we eigenlijk een beetje verder gaan. En dan hoop ik dat we over een maand in een veilige, in een veilige uh, weekgemiddelde zijn, zodat we wat weer kunnen oppakken. Henk Isaias, honorair consul van Mexico in Suriname, geeft in het kort aan hoe deze donatie tot stand is gekomen. Die donatie ligt er al een hele poos. Vanaf de nieuwe president, uh, uh, Andrés Manuel López Obrador, het roer overnam en uh, COVID-19 de kop op, opstak, zijn de gesprekken gestart. En uh, administratief is het niet heel vlot verlopen. Dingen zijn blijven liggen. Dingen zijn niet... Uh, zeg maar snel, met snel treinvaart aangepakt. Maar ja, we zijn uiteindelijk zover en hebben we mogen delen in deze ronde waarbij niet alleen Suriname, maar andere landen van het Caribisch gebied ook betrokken zijn. Uh, het is natuurlijk een geweldig positief gebaar. Een uh, uh, vriend in niet is een vriend in niet. In nood leer je vrienden kennen. Deze vriend is een slapende, een sluimerende geweest, kan je zeggen. Maar uh, met geduw van beide kanten. Van die kant en deze kant. Uh, is het uiteindelijk gelukt om een vriendengebaar te maken. En vandaar dat de mensen van Amexit hier zijn. Dat is die... Uh, je kan zeggen de coöperatieve poot die werkt aan humanitaire projecten. En Suriname heeft uh, dit bod gehad en geaccepteerd. Meteen na de gesten vervolgde de delegatie van Mexico hun reis naar de volgende bestemming. En met het nieuws zijn we voor vandaag aan het eind gekomen van dit journaal. Morgen zit hier Clifton Braam dit journaal in het Surinaams aan u zal presenteren. Mij zit u weer maandag bij een nieuwe editie van het COVID-19 journaal. Tot dan!